ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದನ್ನು ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಆಕ್ಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೀಗಳ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಐದನೇದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನಂತರ ಆರನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರದು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅನ್ನ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ನಂತರ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇವರು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಬಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಇಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈವಾಡವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕೈವಾಡ ಈ ಟಾಟಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ಲೆಗಸಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಹೊರತು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್
ನಂತರ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇರುವಂತ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಬಿ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಸಾಲಿನ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಇವುಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ರೇಪ್ ಕೇಸೇ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳಿಗಿಂತನೂ ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಡಿಕೋ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು 
ಮನೂ ರಿವರ್ ಮುಹುರಿ ರಿವರ್ ಖೋವಾಯಿ ರಿವರ್ ಗುಮ್ತಿ ರಿವರ್ ದಾರ್ಲಾ ರಿವರ್ ದುದ್ಕುಮಾರ್ ರಿವರ್ ನಂತರ ಫೆನಿ ರಿವರ್ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಫೆನಿ ರಿವರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಎಂಒ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆನಿ ರಿವರ್ ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ತೀಸ್ತಾ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಮಾ ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಫೆನಿ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಾಟರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಂತರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಲಾಟರಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳ ಗವ
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನೀವು ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಇನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೇಜರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೋಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ ಏನು ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಸಿನರ್ಜಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್
ನಂತರ ಮೂರನೇ ತೊಂದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ನಂತರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮರ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಎಸ್ ಬಿಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೂಡ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮರ್ಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಇವು ನಮಗೆ ಮರ್ಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ವಿ ಸಿನರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಇವರು ಆ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವ ಮೋಟೋವಾಗಿ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡೆಸಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡೆಸಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಐಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈನ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಐಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಐಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಸೂಚನಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಸೂಚನಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗದಂತ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಾನೇ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನತೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗಬಹುದು ತಿರಸ್ಕಾರದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮೋಟೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕೋದೇ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಹೌಸ್ ಆದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 
ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಂ ಪಿಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಯು ಎಸ್ ಎಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೇಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಎರಡನೇದು ಬ್ರೈಬರಿ ಮೂರನೇದು ಹೈ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಡೆಮನೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಹೊಸ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಕಮಿಟಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಬೇಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಡಿಬೇಟಿನ ನಂತರ ಓಟಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಯುಎಸ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಐದರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದವೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಳಕೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಐದರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇಲ್ಲವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಇತರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜನತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತವು ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೆತ್
ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೇನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇನಿದೆ ಆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಮೋಷನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವುದು ಸರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಭಾವ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವೆಂಜ್ ರಿವೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನ ರಿವೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯೋದು ಸರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೀವ ತೆಗೆಯುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಾ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಭಗವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಮಾತ್ರನೇ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ರೋಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೇ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸಿನೋ ಸೋವಿಯತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿನೋ ಸೋವಿಯತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶೀತಲ ಸಮರ ಇದು ಎರಡು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ತಿಕ್ಕಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ನ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇವರ ನಂತರ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಫ್
ಇದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಐ ನಾವೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ಆರ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ಆರ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ಆರ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ಆರ್ ನಡುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾವೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ನಾವೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಶಿಪ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ನಾವೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಐ ನಾವೆಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಐ ತನ್ನ ತಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಯು ಎಸ್ ಐ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಡುವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಒಂದಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯುದ್ಧವೇ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಚೈನಾಗೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚೈನಾ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೈನಾ ಏನಾದ್ರು ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಐ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಚೈನಾ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೀಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಆಂಡಬೋ ಇದು ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆನೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಟ್ರೀಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಗಂಡಮ ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಟಿಬೆಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾ
ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜನತೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಲ ಪತ್ರವೇ ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಾಲ ಪತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದು ಆ ಬಾಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯೂಶಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಿಸೆಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಯುಎಸ್ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಟ್ರೆಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಯುಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಗಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಸಾಲದ ಪತ್ರ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಾಲವನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಆ ಅಸಲು ಸಮೇತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಇನ ನಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇನ ಪ್ರೈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಾಗ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಮೇಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕಾನಮಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕಾನಮಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ನಾಳೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ